ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಹೂಲಗೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಅಪವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪವರ್ತ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಐವತ್ತಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಐವತ್ತಾರರ ಒಂದು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಈ ವೃಕ್ಷದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತಾರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ಗುಣಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಣಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏಳು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ತಿರ್ಗಿ ಐವತ್ತಾರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡು ಎರಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಐವತ್ತಾರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಏಳು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಪವ್ರತ್ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೀಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೂರ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಐದು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐದು ಐದು ಗುಣಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ ಐದು ಅಂದ್ರೇನು ಐದು ಗುಣಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಐದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಭಾಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ರಿ ಗುಣಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದರಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು ಏಳು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಳು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ದಫೋ ನೂರ ಐದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಐದು ಇಂಟು ಏಳು ಇಂಟು ಮೂರು ಈ ಥರ ನಾವು ಅಪವ್ರ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದನೇ ಮಗ್ಗಿಯಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದನೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೂರು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆರು ಆರು ಇಂಟು ಎಂಟು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಗಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ಮಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಎರಡರ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಂಟಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅದರ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಪವರ್ತನ ವೃಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಆರು ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಆರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವಾಗ ಆರು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಆರು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರವತ್ತನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಆರು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತು ಆ ಥರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಆರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹತ್ತನ್ನು ಐದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಆ ಥರ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ 